Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani bersama saya Zulfitri Yusof. Malam ini Agenda Awani akan berkongsikan kisah dan juga aktiviti yang berteraskan komuniti. Bagaimana kita dapat membantu komuniti dalam pelbagai cara dengan pelbagai permasalahan yang boleh kita fikirkan dan juga selesaikan bersama. Dalam aspek ini, dalam Agenda Awani malam ini kita ingin berkongsi satu inisiatif yang dijalankan oleh Tesco Malaysia di, mereka, di mana mereka baru-baru ini tampil dengan satu inisiatif uh, tabung jalinan budi di mana mereka berusaha untuk mendapatkan satu juta ringgit untuk disumbang kepada kanak-kanak dan ini merentasi pelbagai sektor dan juga pelbagai peringkat. Ini ini, ini yang kita nak bincangkan malam ini. Saya bersama dengan Datuk Azlam Shah Alias merupakan pengarah Aliwal Kerajaan dan juga Kopat dari Tesco Malaysia. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Kalau kita lihat kebanyakan syarikat korporat khususnya di bulan Ramadan ini ramai yang akan tampil untuk membuat kerja-kerja kerja-kerja komuniti uh, seperti ini yeah. CSR dan juga meng, uh, mengumpulkan dana untuk uh, membantu golongan yang kurang bernasib baik. Tesco juga tidak baru dalam aspek ini kerana kalau dilihat pada banjir besar di Kelantan di pantai timur pada hujung tahun lepas Tesco menjadi platform kepada masyarakat untuk memudahkan penyaluran yeah. bantuan. Akan tapi sebelum kita pergi ke arah itu, mungkin Datuk mungkin boleh berkongsikan sikit sebanyak inisiatif tabung jalinan budi yang dilancarkan oleh Tuan Dr. Siti Asmah baru-baru ini. Alhamdulillah kita mm. dapat telah melancarkan uh, program tabung jalinan budi mm. oleh yang amat berbahagia Tuan Dr. Siti Asmah mm. pada 11 bulan Jun. Mm. Dengan kerjasama daripada tiga organisasi yang cukup mm. uh, terkenal Nombor satu ialah Universiti Melayu, nombor dua ialah Persatuan Pengguna Pengguna Islam dan yang ketiga adalah uh, Caring Foundation atau Yayasan uh, Caring. Uh, yeah, Caring Foundation. Um, program kita ini adalah uh, merangkumi kepada tiga aspek yang utama. Pertama sekali kita cuba membantu dari segi dari segi tempatan. Kedua dari segi nasional dan ketiga dari segi antarabangsa. Saya rasa sebelum ini kita tidak mempunyai apa-apa program yang sebesar ini tetapi kali ini saya rasa ia cukup mencabar uh -huh. cuba membantu daripada tiga-tiga aspek yang mana kita akan fokus dari segi tempatan untuk komuniti uh -huh. yang kedua adalah di rawatan kanser yang ketiga adalah untuk kanak-kanak uh, yang ter, uh, terlibat dalam uh, perperangan per 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 uh -huh. atau konflik jadi pada ketika ini kita telah uh, kita kita telah um, melantik lebih kurang 56 uh, rumah amal uh -huh. di seluruh Malaysia uh -huh. di mana Tesco akan berada. Jadi kita akan membantu dari segi makanan, peralatan dan juga tidak kurangnya untuk memberi mereka sedikit uh, bantuan dari segi sosial uh -huh. uh, di mana anak-anak ini kadang-kadang bila saya jumpa satu uh, rumah amal hari Sabtu lepas Anak-anak ini bila dia dah habis uh, tingkatan lima, dia tak tahu, kurang, nak, tak tahu nak ke mana. Jadi kita akan membantu dia mencari kerja di Tesco juga. Okay. Ini adalah salah satu daripada cara-cara. Dan di samping itu kita membawakan, mendekati um, masyarakat juga dengan Tesco dan juga dengan um, kaki tangan Tesco. Datuk menyebut bahawa uh, kalau dilihat kepada tabung jalinan budi ini bukanlah seper, uh, sekadar kutipan dana semata-mata yeah. yeah. tetapi uh, gerak kerjanya akan melihat kepada tiga peringkat yang berbeza yeah. di peringkat komuniti setempat, yeah. di peringkat uh, negara, nasional dan yeah. juga di peringkat antarabangsa. Betul. Apa yang Datuk katakan tadi bahawa Tesco juga uh, meng mengambil 56 rumah kebajikan Betul. sebagai rumah angkat ya. di setiap uh, lokasi dan juga di setiap cawangan-cawangan Tesco yang berbeza. Betul. Bagaimana kita melihat bahawa ini uh, satu strategi yang mana setiap satu cawangan, setiap satu uh, cawangan Tesco itu mengambil berat rumah-rumah kebajikan secara mendalam. Ya. Keperluan rumah kebajikan mungkin berbeza antara Betul. satu dengan yang lain. Betul. Dan juga keperluan anak-anak itu juga berbeza. Betul. Jadi bagaimana strategi ini mungkin untuk jangka masa panjang bagaimana Datuk mungkin boleh perincikannya? Saya rasa kita kena lihat dari segi um, objektif yang um, sepanjang, sepanjang. Di mana kita akan membantu dari segi mula-mula kita segi, daripada kekurangan yang terdapat di rumah-rumah tersebut. Kebanyakan rumah amal mempunyai... Um, masalah tentang uh, dana untuk program-program uh, mereka. Uh -huh. Salah satunya adalah untuk makan minum. Uh -huh. Jadi kita akan menjaga, kita akan memberikan lebih kurang RM500 setiap uh -huh. rumah. 
uh, amal uh, untuk sebulan uh, untuk setahun. Jadi uh, di samping itu kita akan mempunyai program-program seperti uh, gotong royong mm -hmm. di mana store ataupun distribution center kami akan bekerjasama dengan rumah tersebut sama ada kita nak chart ataupun kita nak buat pembersihan dan sebagainya. Di samping itu store ataupun head office ataupun kita distribution center kita boleh membantu dari segi tenaga kerja mm -hmm. di mana kita boleh membantu mereka memberikan tuition yeah. ataupun memberikan mereka kerja-kerja uh, membantu mereka datang ke store kita dan mm -hmm. lihat apa yang mereka boleh uh, mendapat manfaat. Seperti contoh saya katakan tadi, bila saya jumpa satu rumah amal tersebut, anak-anak tu tak tahu mana dia nak pergi lepas dia uh, habis 18 umur 18, 18 tahun. Uh, jadi bila saya kata um, kalau dia datang ke store kita, dia, uh, kita akan membantu mereka macam mana kita uh, baking uh, section atau uh -huh. poultry section dan sebagainya. Uh -huh. Mereka berminat. Cukup berminat tentang uh, kawasan kita. Jadi ini adalah satu usaha saya rasa boleh kita um, mempertengahkan dan juga untuk um, membuat satu struktur yang lebih um, menyeluruh. Uh, menyeluruh. Yeah. Bagaimana gerakan kongsi atau partnership dengan yeah. PPIM dan juga yang lain-lainnya itu? Kerana hmm. kadang-kadang bagi pihak korporat mungkin agak sukar untuk kita merangka program yang bersesuaian dengan keperluan masyarakat di bawah. Jadi keperluan untuk bekerjasama dengan NGO, bekerjasama yeah. dengan pihak agensi-agensi yang lain dan ini seterusnya memastikan bahawa usaha-usaha inisiatif seperti ini kena pada sasarannya sampai yeah. pada matlamatnya. Pandangan Datuk? Saya rasa pertama sekali saya patut berterima kasih kepada PPIM. Uh -huh. PPIM telah juga membantu kita dalam uh, untuk meningkatkan program ini. PPIM uh, tanggungjawab mereka adalah mostly di segi untuk membantu um, mengenal pasti rumah-rumah amal, uh -huh. membantu dari segi anak-anak um, yang terbiar dan juga yang paling yang ketiga adalah untuk membantu mencari host family uh -huh. untuk program antarabangsa kita uh -huh. sebab um, program ini adalah seperti yang Cik Zul kata tadi memang menyeluruh kita nak membantu anak-anak yang kurang bernasib baik di seluruh di, di setiap sektor yang kita nyatakan uh -huh. tadi bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia kalau yeah. dapat dalam aspek itu yeah. dan kita nak berhenti lihat sebentar Datuk buat kali okay. pertama tapi selepas ni katanya ada cerita di mana anak-anak daripada Palestin akan yeah. dibawa dan diberi bantuan untuk melakukan uh, kepakaran daripada pihak uh, pusat perubatan Universiti Melaya yeah. mungkin dapat kaki palsu dan sebagainya Boleh. itu kita kongsikan selepas ini kita Boleh. berhenti lihat seketika dahulu jumpa lagi dalam agenda awal ni selepas ini So kita agak yakin yang kita insya Allah akan dapat menjayakan program ini dengan lebih baik. Okey, itu dia Dr. Lydia Fakar dari Pusat Perubatan Universiti Melaya dan mungkin Datuk boleh kongsikan inisiatif dan juga kerjasama yang dilakukan dengan pihak PPUM sendiri kerana kabarnya sekitar 20 hingga 25 kanak-kanak dari Palestin akan dibawa dan juga dibantu. Apakah bentuk bantuan kalau kita dapat fahami itu? Um, program kami dengan PPUM uh -huh. adalah um, an extension of the program that we've done with uh, PPUM uh -huh. which was on helping children with leukemia. Uh -huh. So that was a tremendous success uh -huh. because that program that we did was to help all the children and we helped in terms of sustaining the families. Uh -huh. For program untuk um, dengan um, tabung jalin dan budi, adalah ada dua peringkat. Pertama uh -huh. sekali adalah untuk membantu kanak-kanak yang mempunyai uh, kanser uh -huh. daripada golongan yang kurang bernasib baik. Okay. Nombor dua adalah untuk membantu kanak-kanak yang daripada uh, kawasan konflik seperti Palestin untuk mem, uh, mem, mem, memasang um, uh, prospektif limbs uh, uh -huh. terhadap anak-anak tersebut. 
Jadi saya juga uh, amat berbangga dengan uh, dedikasi um, doctors, nurses dan P uh, PPUM dalam hal ini. Tetapi program ini bukan sahaja PPUM tetapi dia termasuk juga dengan Universiti Malaya sebabnya Universiti Malaya akan menghantar atau memberikan expertise dari segi uh, engineering uh -huh. dan juga dengan medical expertise uh -huh. untuk memasang um, uh, equipment ataupun mekanisme yang tercanggih uh -huh. dalam um, prostatic limbs tersebut. Jadi um, kami cukup um, bertuah kerana PPUM telah memberikan doktor-doktor um, yang terbaik uh -huh. untuk um, merawat kanak-kanak uh, daripada untuk kanser dan juga di, daripada uh, Palestin. Palestin. Kalau saya pergi kepada fokus kepada Palestin dulu, berapa yeah. ramai kanak-kanak dan juga peringkat umur yang mungkin dibantu adakah mereka dibawa ke Malaysia ataupun bagaimana proses pemantauan seterusnya kalau kita dapat fahami. Jadi um, dengan tabung yang telah kita kutip, mm. kita tahu duit itu akan pergi ke mana. Mm. Kita akan membawa anak-anak tersebut daripada Palestin mm. ke Malaysia. Kita anggarkan pada ketika ini antara 15 hingga 20 sebabnya kita telah mengantar um, kita telah mengantar request kepada um, Palestine Embassy dan mereka telah um, um, dalam dalam peringkat assessment at the moment. Hmm. Jadi kalau kita tempat yang kita akan pergi adalah kompleks uh -huh. dan cukup uh, mencabar. Kawasan konflik kan? Kawasan konflik. Hmm. Jadi insyaAllah kalau uh, kita dapat lebih um, uh, informasi uh -huh. information daripada Palestin kita akan um, pergi ke sana dalam masa sebulan dua lagi uh -huh. untuk membawa anak-anak tersebut. Anak-anak yang kita pilih itu antara umur 13 hingga 15 atau 16. Uh -huh. um, sebabnya itu? Sebabnya adalah uh, simple uh -huh. saja. Satu, anak-anak tersebut telah mungkin telah berdikari. Uh -huh. Um, nombor dua, anak-anak tersebut juga akan mengalami um, akan kita akan dapat tukar the prostatic limbs cuma sekali sahaja. Uh -huh. Kalau anak-anak itu um, usia yang muda, dia prostatic limbs akan berubah. Dia, uh -huh. berubah. Uh -huh. Tapi yang paling um, ketara sekali yang telah dibangkitkan oleh uh, Embassy Palestin uh, mengenai social psychological aspect anak-anak tersebut. Uh -huh. Kerana mungkin mereka akan uh, Uh, trauma, trauma tentang uh, sebab mereka telah dalam krisis mode uh, selama mereka hidup dan kita sekarang kita nak bawa dia ke sini. Bila kita bawa sini, insyaAllah kita akan mendapatkan bantuan daripada PPUM yang akan mencari host families. Uh -huh. Sementara. Untuk sementara uh -huh. ya. Dan host family tersebut akan menjaga anak tersebut uh, dalam masa 2-3 bulan dan dia akan juga membawa anak-anak tersebut ke hospital untuk medical check-up, pemasangan mm -hmm. dan rehab. Prosesnya adalah panjang. Mm -hmm. Jadi kami jangkakan proses untuk memasang uh, prostatic limb tersebut antara jangka masa 3 bulan dan anak-anak tersebut mungkin uh, pada ketika itu akan menjadi uh, uh, berdikari uh, hmm. sepenuhnya. Dalam tempoh itu. Yeah. Datuk, kita nak berhenti rehat buat kali terakhir tapi selepas ini mungkin kita dapat juga fahami uh, kerjasama dengan PPM dalam aspek merawat kanak-kanak yang mengidap kanser dan juga bagaimana ini adalah usaha yang berterusan daripada Tesco sendiri kerana sebelum ini melihat kepada kejayaan program yang dijalankan bersama kanak-kanak yang mengidap leukemia menghasilkan satu uh, kejayaan yang cukup baik yeah. bagi pihak Tesco yeah. sendiri bagaimana kita nak melihat kesinambungannya itu itu kita kongsikan dalam agenda awal ini selepas ini kita berhenti lihat sekitar dahulu care in in, uh, in psychological side in social uh, life and they at the same time of course they need the, the treatment for their uh, you know uh, arms and legs uh, and uh, even some of them has been burned uh, because of the uh, uh, you know for, for his uh, weapons that has been used against them some of them are suffering from burning, you know, in, in their faces, in their uh, body. Uh, and, of course, they may need uh, the treatment in this regard. Uh, we appreciate this uh, move uh, by Tesco Care, actually, and other organizations. And um, after all, uh, we consider uh, this as uh, coming from Malaysian people, uh, as part of the uh, lovely Malaysia. 
Itu dia pandangan daripada Duta Palestin ke Malaysia Dr. Anwar Alaga Menteri Inisiatif Tesco Menteri Tabung Jalanan Budi di mana sejumlah kanak-kanak daripada Palestin akan dibawa ke Malaysia untuk melakukan rawatan di PPM akan tapi lebih penting lagi untuk mereka akan menerima rawatan psikologi dan juga untuk mengurangkan sikit kesan trauma akibat perang di Palestin dan dalam aspek ini itu yang kita dah kongsikan di blok Betul. kedua tadi. Ya. Kalau kita melihat bagaimana inisiatif Tesco untuk memberi bantuan dan juga uh, membantu anak-anak yang mengidap kanser. Kerana Tesco dalam tiga tahun kebelakang ini cukup berjaya dengan uh, inisiatif untuk mereka yang mengidap leukemia. Dan dalam tempoh baru-baru ini, semasa pelancaran baru-baru ini juga, ada hasil lukisan anak yang mengidap Betul. leukemia juga dijual Betul. dan juga dilelong untuk sebahagian daripada sumbangan yang akan dimasukkan ke dalam tabung jalanan kasih budi nanti. Bagaimana ini adalah usaha berterusan daripada Tesco dan kenapa anak-anak yang mengidap kanser menjadi fokus Tesco kali ini? Kalau saya um, kembali, uh, bring, uh, imbas kembali, hmm. apabila kita telah membuat program dengan Helping Children with Leukemia, Um, kebanyakan anak-anak tersebut dapat sembuh mm. uh, mengikut uh, fakta daripada PPUM, PPUM 85% uh, probability kanak-kanak tersebut masalahnya dia tak dia tak dapat sembuh sebabnya ialah dia kekurangan kewangan lambat jadi dapat uh, lambat dapat mm. dan sebagainya jadi di situlah kita memainkan peranan mm. kita memberikan sustenance di mana mm. makan minum uh, family yang tidak berkemampuan mm. kita memberikan transport kita membayar medical uh, treatment dan kita juga membayar dari segi equipment jadi serupa juga dengan di uh, cancer mm. cancer yang kita Uh, treatment di mana di PPUM tersebut adalah kanser menyeluruh bukan sahaja leukemia mm-hmm. uh, khasnya kepada kanak-kanak mm-hmm. daripada golongan yang kurang bernasib baik mm-hmm. um, rawatan medical equipment sustenance yang itu yang akan kita akan uh, biayai mm-hmm. di mana apabila um, orang ramai uh, telah menyumbang dalam uh, program ini tabung jalinan dan juga daripada pembekal dan Tesco dan sebagainya kita akan menggunakan wang tersebut untuk pembiayaan uh, uh, kanak-kanak tersebut. Mm-hmm. Kita mempunyai satu um, jawatan kuasa di mana uh, Tesco, uh, uh, Universiti Malaya, PPI, uh, PPU, PPIM dan juga Kerala Foundation akan bergabung dan membuat keputusan. Jadi apa-apa uh, wang yang telah didermakan Dengan. akan di putuskan secara bersama antara empat rakan kongsi. Bagaimana kita melihat bahawa akhirnya kalau saya difahamkan uh, sejumlah satu juta disasarkan untuk ya. tabung jalanan budi ya. akan lima uh, ratus ribu daripadanya sudah pun ada komitmen secara terus ya, daripada Tesco, Tesco. dan lima ratus ribu lagi menerusi aktiviti-aktiviti yang dia akan dijalankan ya. dari masa ke masa. Ya. Bagaimana kita melihat sebenarnya akhirnya nanti uh, CSR boleh dilakukan oleh pihak-pihak korporat, inisiatif ini boleh dilakukan oleh syarikat besar akan tapi dalam konteks masyarakat pada hari ini partisipasi masyarakat itu lebih penting hmm. kerana mereka mahu terlibat sama. Kadang-kadang mereka bertanyakan platform yang sesuai untuk mereka menyumbang. Betul. Kalau di Tesco contohnya, kalau dilihat kepada di musim uh, bencana banjir tahun lepas, kita melihat bagaimana masyarakat secara uh, mudah dan juga sekeliling untuk membeli barangan itu di pasar raya dan menyumbang secara terus. Betul. Dan inisiatif ini perlu konsisten untuk masa-masa akan datang. Gerakan itu ada di kalangan masyarakat. <laughs> Tesco untuk menyahutnya bagaimana? Ya. Saya rasa prinsipal kita amat hmm. simple muafakat membawa berkat uh-huh. seperti pepetah Melayu. Uh-huh. Jadi bila kita menggunakan uh, kita mempunyai stor 54 di seluruh Malaysia. Uh-huh. Um, pengguna dan juga pelanggan uh, dan orang ramai senang amat senang sekali uh-huh. untuk mem- membantu um, orang-orang atau anak-anak yang kurang bernasib baik. Jadi di sinilah uh, saya ingin menyeru agar um, orang ramai supaya Uh, sekiranya mereka ingin membantu anak-anak yang kurang dan sedikit baik, mereka boleh datang ke store kita. Uh-huh. Di mana store kita, kita akan mempunyai uh, kotak-kotak derma dan juga uh, daripada uh, dalam masa hadapan, kita akan mempunyai pelbagai aktiviti uh-huh. uh, bersama dengan pembekal, uh-huh. bersama dengan uh, anak-anak yatim dan juga bersama dengan uh, stakeholders yang lain-lain. Mm-hmm. Jadi program-program tersebut memang telah khusus telah mm-hmm. di, um, di 
rancangkan selama tiga, enam bulan daripada sekarang. Hmm. Setiap bulan kita akan mempunyai satu hmm. program. Contohnya, tahun lepas kita juga membuat program untuk Work for Life. Hmm. Work for Life telah dengan kita telah adakan Work for Life selama lapan tahun. Dah. Hmm. Dan lapan tahun, tiap-tiap kali kita dapat hmm. mengutip lebih kurang satu ribu. Hmm. Duit yang satu ribu itulah yang kita gunakan untuk Uh, pembiayaan anak-anak uh, yang hmm. kurang bernasib baik. Hmm. Dan akhirnya mungkin ini masih lagi bulan Ramadan dan juga uh, mereka masing-masing kita belum berlumba untuk membuat kebaikan. Yep. Akan tapi ramai juga mengatakan bahawa janganlah buat kebaikan di bulan Ramadan saya dan selepas Ramadan bila dah raya kita dah lupa dan sebagainya. Dan bagaimana dengan tabung calon kasih ini seperti mana Datuk katakan tadi bahawa setiap bulan ada aktivitinya yeah, dan setiap uh, untuk tempoh enam bulan ini masyarakat boleh berpartisipasi bersama. Betul. Bagaimana ini satu jaminan bahawa It's not just for Ramadan punya campaign saja. It is not for Ramadan. It is for the throughout the whole year. Mm -hmm. So we have already planned for mm -hmm. six months. So mm -hmm. the next six months will be coming up. Mm -hmm. So the bulk of the activities will be mm -hmm. towards uh, end of this year. Mm -hmm. And um, kita akan mengadakan satu program yang mana kita akan membawa pembekal-pembekal. Mm -hmm. uh, customer atau pelanggan akan membeli satu barangan uh, dan akan mendapat Uh, discount uh -huh. untuk pembelian daripada barang-barang uh, uh, daripada yang disumbangkan. Uh, disumbangkan. Yeah. Dan bagaimana akhirnya untuk jangka masa panjang dan juga untuk uh, misi yang lebih besar? L saya pasti bahawa tabung jalan dengan budi adalah sebahagian kecil dari apa yang dilakukan komitmen Tesco. Bagaimana di masa-masa akan datang komitmen untuk membantu dan juga komuniti uh, perkhidmatan uh, secara komuniti bersama masyarakat. Komitmen Tesco di masa-masa akan datang. Sabung Jalanan Budi adalah satu umbrella uh -huh. payung untuk program kita yang sektor yang kita, uh, kita nyatakan tadi. Uh -huh. Setiap tahun kita akan uh, memilih satu rumah amal. Jadi pada tahun ini kita telah memilih 56 rumah amal. Pada Lebih tahun depan uh -huh. akan kita pilih lagi uh, 56 dan akan dan tahun yang ketiga pun kita bermakna 150 lebih rumah amal akan Uh, mendapat manfaat. Mm -hmm. Di samping itu anak-anak yang daripada kanser yang mana-mana yang datang yang telah pulih mm -hmm. dan yang akan datang kita akan membantu mereka. Seperti yang juga kita lakukan dengan PPIM dengan Helping Children mm -hmm. with Leukemia. Okay, terima kasih banyak Datuk kerana bersama kami dalam agenda awal ini pada hari ini. Okay. Terima kasih kerana perkongsian maklumat dan juga all the best untuk segala-galanya dan anda boleh berpartisipasi, berpartisipasi juga dalam uh, segala usaha untuk membantu uh, menerusi tabung jalanan budi ini. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Jika ada sebarang pandangan dan juga cadangan, teruskan bersama kami di platform media sosial kami, di Facebook, di Twitter atau boleh muat turun aplikasi mudah halih kami di Astro Awani, di iOS dan juga di Google Play Store. Sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi malam esok. Thank you. Okay.